Evet arkadaşlar, bu tarz sorularda işlem yapmaya genişteki parantezden başlıyorum. Şimdi bakıyorum genişteki paranteze, işlem olarak ne var? 2, eksi, eksi 1. Parantezin içerisinde negatif bir sayı var. Bunun önüne tekrar eksi getirdiğimizde, eksi ile eksinin çarpımından burası ne olacak? Artı. Yani buradaki işlem neye dönüştü? 2 artı 1. Dolayısıyla burayı kaç bulduk? 3. Peki, buradaki işlemin sonucu 3. Bakıyorum, köşeli parantezin içerisine burada işlem olarak ne kaldı? 6 eksi... 9 bölü ne bulmuştuk? 3. Peki bir çıkartma işlemim var. Bir de bölme işlemim. Öncelik hangisinde? Bölme işleminde. 9'u 3'e böldük. Buranın değeri 3. Daha sonra da 6'dan 3'ü çıkartıyorum. Bunun karşılığı da 3 olarak bulundu. Buradaki parantezin değeri 3. Peki geliyorum dıştaki paranteze. İşlem olarak ne var? Bakın bir tane bölme işlemi. Yani buradaki işlem 24 bölü 3 şeklinde olacak. 24'ü de 3'e böldüğümüzde bunun karşılığı kaç oluyor? 8. Peki burayı da 8 olarak bulduk. Soruya devam ediyoruz. 4 eksi 16 bölü. Elimizde ne kalmıştı? 8. Yani parantezin içindeki sayıları hesaplayıp 8 olarak bulduk. Daha sonra da ne yapıyoruz? 16'yı 8'e böleceğiz. Kaç oldu? 2. En sonunda 4'ten 2'yi çıkartıyorum. 4 eksi 2, 2 olarak bulunacak. Yani cevabımız D şıkkı.